ঘন্টা খানেকের হট মেলা নয় আমার আপনার রায় নিয়ে খাপ পঞ্চায়েত নয় সন্ধ্যে সাতটা মানে করা সত্যি কথা যা হজম করতে সময় লাগে যুদ্ধ হোক বা দুর্নীতি অপরাধ বা চিটিং বাজি ঘুরিয়ে নাক দেখাই নামি যখন তখন রং বদলাই আমি সরলাই প্রশ্ন করি সোজা সোজি मेरुदंड उपहार पावा कत निर्लज्ज हम निजे मेरुदंड निजे उपहार पवार पर तर गदी आखड़े बस थका जाए कत निर्लज्ज हम समस्त तथ्य प्रमाण लोपाट करार पर নির্লজ্জের মতো ব্যারিকেটের ওপর ব্যারিকেট লৌহ কপাট তারপরে লোহার শিকল চাপানো যায় ঠিক কতটা নির্লজ্জ হলে কেউ ক্ষমতায় অন্ধ হয়ে নিজের গদি গদি আঁকড়ে থাকতে পারে নিজের গদি আঁকড়ে থাকা যায় ঠিক কতটা নির্লজ্জ হলে সত্যি এই মুহূর্তে পরিবেশ পরিস্থিতি দেখে কিছু বলার ভাষা নেই আর मानुषन विभिन्न कारण कर्मसूत्रे कौ कोट आनकोट परिजाई प्रवसी हुए विदेशे रही अन् राज्य रोन तूर थे धिक्कार তারাও বলছেন নির্লজ্জ বেহায়া না হলে কোথাও এইভাবে এত কিছুর পরেও মুখে কুলুপ এটে থাকা যায় না কানে তুলো আর পিঠে কুলো বেঁধে থাকা যায় না গতকাল রাজ্যের জুনিয়র ডাক্তাররা কোথাও আয় না সামনে ধরে দিয়েছিল কলকাতা পুলিশের এবং অবশ্যই মাননীয় পুলিশ কমিশনার নগরপাল বিনিত গোয়েলের আমরা জানা নেই যে কতটা নির্লজ্জ হলে নিজের মেরুদণ্ড উপহার হিসেবে পাওয়ার পরও নিজের টেবিলে নিজের মেরুদণ্ড চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও বিনিত গোয়েল হওয়া যায় কারণ এখনো পর্যন্ত না তো তার পদত্যাগের কোনো সম্ভাবনা রয়েছে গতকাল পর্যন্ত একটা সূক্ষ্ম খবর জানতে পাচ্ছিলাম আমরা যে পদত্যাগ নাকি করতে পারেন বা তাকে সরানো হতে পারে কিন্তু সে গুড়ে বালি কারণ না শাসক চায় না সরকার চায় না মুখ্যমন্ত্রী চান মুখ্যমন্ত্রী বনাম পুলিশ মন্ত্রী চান আর তার তো চাওয়া পর কোনো প্রশ্নই নেই কারণ তিনি হচ্ছেন দাসানুদাস যা আজ্ঞা করা হবে তাই তিনি করবেন চোখ বন্ধ করে অ্যাসাইনমেন্ট যা দেওয়া হয়েছে সেই অ্যাসাইনমেন্ট তিনি ফুলফিল করে দিয়েছেন এখন তো আর কিছু করার নেই কিন্তু এখনো পর্যন্ত যারা এই তথ্য প্রমাণ লোপাট করার কোনো দায় স্বীকার করছেন না এখনো যারা কথায় কথায় ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন যে সিবিআই তাহলে কি করছে তাদের জন্য গতকালে মেরুদ জরুরি ছিল কারণ মেরুদণ্ড উপহার না পেলে মেরুদণ্ড চোখের সামনে কেউ না ধরলে না সামনে নাড়ালে এই যে দেখো ভাই এটা তোমার মেরুদণ্ড কেমন লাগছে নিজের মেরুদণ্ড সোজা আছে বাঁকা আছে নাকি বিক্রি হয়ে গেছে কত টাকায় বিক্রি করেছেন কত রেট রেখেছেন মেরুদণ্ডের চোখের সামনে জুনিয়র ডাক্তাররা সেই মেরুদণ্ড নাচিয়ে নাচিয়ে কালকে তুলে ধরলেন প্রতিবাদ জানালেন পদত্যাগ ডেপুটেশন জমা দিলেন রাজ্য পুলিশ কমিশনার বিনিত গোয়েলকে বিনিত গোয়েল টেবিলের ওপরান্তে দেখছেন আর চোখে যে আমার মেরুদণ্ড দাঁড়িয়ে আছে আমারই পাশে আমারই দিকে চে কিন্তু তারপরও তার কিছু দায় রয়েছে ওই যে বললাম কতখানি নির্লজ্জ হলে তবে বিনিত গোয়েল হওয়া যায় তারপরও তিনি পদ আঁকড়ে থাকবেন গদি আঁকড়ে থাকবেন সেই সহজ সাহসটুকুও নিয়ে যে মুখ্যমন্ত্রী বা পুলিশ মন্ত্রীকে গিয়ে বলেন যে মাননীয় এবার অন্তত আমাকে নিষ্কৃতি দিন আমি এবার অন্তত সম্মানের জীবন বাঁচি এবার অন্তত নিষ্কৃতি দিন আমি সিবিআই এর কাছে গিয়ে কনফেস করে দিই যে কি কি পাপ কাজ আমার হাত থেকে হয়েছে এই অভয়ার যাবতীয় ঘটনা এই ধর্ষণ এই হত্যা এগুলোকে মুছে ফেলার জন্য লুকিয়ে ফেলার জন্য কি কি ষড়যন্ত্র করতে হয়েছে কি কি তথ্য প্রমাণ লোপাট করতে হয়েছে সেগুলো অন্তত বলে দিই আমরা জানি না যে এগুলো আদৌ কেউ বলবেন কি না এগুলো আদৌ কেউ কনফেস করবে কিনা এগুলো আদৌ সামনে আসবে কি না কারণ সময়ের আগে আগে সব কিছু মোটামুটি কাজ গুছানো হয়ে গেছে জায়গা ভাঙচুর হয়ে গেছে দেহটা নেই দাহ হয়ে গেছে অর্থাৎ যা গেছে তা যাক বলে নিশ্চিন্ত একটা শ্রেণী বলছেন যে পরবর্তী স্টেশন সিবিআই অর্থাৎ বিচারের জন্য সিবিআই এর দরজায় লাগাতার হানা দাও 
কিন্তু ওই যে বললাম বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান বারে বারে ঘুঘু এবার ধান খেতে পারবে না মানুষ বুঝে গেছে আসল গলত আসল ফাঁক আসল চালাকি আসল ষড়যন্ত্র ঠিক কোন জায়গায় তাই সরাসরি টুটি টিপে ধরা গেছে একদম চোখে চোখ রেখে এই পাহাড় সমান লৌহ ব্যারিকেটের উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে সারা রাত ধরে বিগত চব্বিশ ঘন্টার আগের যে ছবিটা সে ছবিটা গোটা রাজ্যের মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছে যদি শিক্ষিত সমাজ জেগে যায় তাহলে বিপদ আছে পুলিশের বিপদ আছে শাসকের বিপদ আছে প্রশাসনের কিন্তু ঘটনা হচ্ছে সেই ঘটনায় সেই মেরুদণ্ড উপহার পার উপহার পাওয়ার পরও তো পেরিয়ে গিয়েছে প্রায় অনেকগুলো দিন অনেকগুলো সময় পেরিয়ে গিয়েছে সেই মেরুদণ্ড উপহার পাওয়ার পরও আরও চব্বিশ ঘন্টা পার হতে চলেছে এখনো পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত বিনীত গোয়েলের পদত্যাগ করার কোনো সম্ভাবনা সামনে এলো না না তো তাকে সরানো হলো আমি শোয়ের মাঝখানেই দেখাবো যে ঠিক কত সময় পেরিয়ে গিয়েছে সেই টাইমারটা যে মেরুদণ্ড উপহার পাওয়ার পর ঠিক কত সময় কত ঘন্টা কত মিনিট কত সেকেন্ড পার হয়েছে আমি টিমকে বলবো সেটা চালাতে আপনারাও দেখুন আপনাদের মাথায় সেই টাইম বমটা টিক টিক করে বাজা উচিত যে আর ঠিক কত সময় নেবেন বিনীত গোয়েল তার মেরুদণ্ড উপহার তিনি পেয়েছেন জুনিয়র চিকিৎসকেরা তার টেবিলে গিয়ে তার মেরুদণ্ড সামনে রেখে দিয়ে এসেছে এখনো পর্যন্ত কতখানি মান সম্মান এখনো পর্যন্ত বাকি থাকলে কেউ নিজের পথ নিজের আখড়ে থেকে বসে থাকতে পারে কিংবা এটুকু সৎসাহস দেখাতে পারে না অন্তত নৈতিকতার জন্য নীতিগত দিক থেকে যে না আমি আর এ পদে থাকব না সময় চলছে ঘড়ির কাটা নড়ছে এখনো পর্যন্ত বাইশ ঘন্টা একুশ মিনিট আঠেরো সেকেন্ড হয়ে গেছে আমরাও দেখছি ঠিক আর কতখানি সময় পেরোলে তবে একটা একটা করে আরও একটা উইকেট কোথাও উড়ে যেতে পারে আর এই দিকে নজর রাখতে রাখতে এই মুহূর্তে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবরে আমরা নজর রাখছি তা হলো কাল হচ্ছে না সুপ্রিম কোর্টের শুনানি প্রত্যেকে নজর রেখেছিলেন যে সুপ্রিম কোর্টের শুনানির দিকে নজর রয়েছিল কারণ কালকে সেই মেগা ডে ছিল যেদিনকে অভয়া মামলা শুনানি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখনো পর্যন্ত যে খবর আমরা পাচ্ছি কাল হচ্ছে না সুপ্রিম কোর্টের শুনানি কাল হচ্ছে না অভয়া মামলার শুনানি প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ বসছে না আগামী কাল গোটা দেশের নজর ছিল গোটা দেশের নজর গোটা রাজ্যের নজর ছিল যে আগামী কাল সুপ্রিম কোর্টে কি হবে কিন্তু যেরকম জানতে পারছি আমরা এই মুহূর্তের ব্রেকিং নিউজ কাল হচ্ছে না অভয়া মামলা শুনানি কিন্তু কেন কেন বসছে না বিচারপতির বেঞ্চ আমরা জানবো নিউজ গুলো থেকে রয়েছেন আমাদের অপর সিনিয়র এডিটার ময়ুক রঞ্জন ঘোষ ময়ুক কোনো কারণ জানতে পারা যাচ্ছে যে কেন কালকে বেঞ্চ বসছে না কেন মামলা শুনানি হচ্ছে না কারণ সারা দেশের মানুষ তো অপেক্ষা করে রয়েছে আগামীকাল সেই পাঁচ তারিখ জানা যাবে যে কতখানি তদন্তে তদন্তের অগ্রগতি হলো কিন্তু কেন হচ্ছে না কি কারণ জানতে পারা যাচ্ছে সোনালি এই মুহূর্তে আমার হাতে ডেপুটি রেজিস্ট্রার লিস্টিং অর্থাৎ যেখান থেকে সূচিপত্র তৈরি হয় প্রথম প্রতিদিনের সুপ্রিম কোর্টে সেই লিস্টিং রয়েছে এবং ডেপুটি রেজিস্ট্রার লিস্টিংয়ের যে নোটিস সেই নো নোটিস কপি টু অল কনসার্নকে করা হয়েছে যেখানে নোটিসে স্পষ্ট ভাষায় লিখে দেওয়া হয়েছে চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া অনারেবল ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এবং তার পাশাপাশি জাস্টিস সি টি রবি কুমার তারা বৃহস্পতিবার পাঁচ নয় দু হাজার চব্বিশ স্পেসিফিক্যালি বলে দেওয়া হয়েছে তারা বসছেন না আমরা জানতে পারছি দুদিন ধরেই চিফ জাস্টিস তিনি আসছেন না এবং সে কারণে এই যে বেঞ্চ সেই বেঞ্চ যতক্ষণ না চিফ জাস্টিস তিনি আসেন এই বেঞ্চ কমেন্টস করা বা বসানো সম্ভব নয় চিফ জাস্টিস নিজে সুয়মোটো অর্থাৎ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে অভয়া মামলা সেই অভয়া মামলা তিনি নিজে নিয়েছিলেন অভয়া মামলা শুনতে চেয়েছিলেন কিন্তু যেহেতু চিফ জাস্টিস নিজে সুপ্রিম কোর্টেই আসছেন না কাল সুপ্রিম কোর্টে আসেননি এবং আজও সুপ্রিম কোর্টে না আসার খবর আমরা পাচ্ছি আগামী কালও হয়তো পারিবারিক কোনো অসুবিধা বা অসুস্থতা বা কোনো অন্য অন্য সমস্যার কারণে সুপ্রিম কোর্টে ভারতের প্রধান বিচারপতি তিনি আসতে পারবেন না সুপ্রিম কোর্টে এই বেঞ্চটা তখনই বসতে পারে যখন প্রধান বিচারপতি তিনি নিজে এই বেঞ্চে বসছেন প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টেই যদি না আসেন তাহলে আপাতত এই বেঞ্চ বসার কোনো সম্ভাবনা নেই কাল সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি আসছেন না বলে খবর আমাদের কাছে এই মুহূর্তে কনফার্মেশন আপনার কথা বলতে বলতেই কনফার্মেশন এলো যেখানে বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য অভয়ার যিনি আইনজীবী হিসাবে 
করে মামলাটা লড়ছেন তিনি অলরেডি এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেছিলেন দমদম বিমানবন্দরে বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য তিনি পৌঁছে গেছিলেন এবং বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য আমার কাছে যা খবর এই মুহূর্তে টিকিট ক্যান্সেল করে প্লেনের টিকিট ক্যান্সেল করে তিনি দমদম বিমানবন্দর থেকে বেরোচ্ছেন আমরা টেলিফোন লাইনেও তাকে ধরার চেষ্টা করব দমদম বিমানবন্দর থেকে বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বাড়ির দিকে রওনা দিচ্ছেন এবং অন্যান্য যারা অ্যাডভোকেটরা রয়েছেন কপিল সিবল বা সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা প্রত্যেকের অফিসেই খবর ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে এক্স্যাক্টলি কি কারণ আমরা এখনো জানতে পারছি না কিন্তু কারণ যে সরকারিভাবে যে কারণ তা হলো চিফ জাস্টিস তিনি থাকবেন না কালকে অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টে চিফ জাস্টিস ডিওয়াই চন্দ্রচূড় তিনি আসছেন না সুপ্রিম কোর্টে ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ সেই বেঞ্চ কমেন্টস হচ্ছে না অর্থাৎ সেই বেঞ্চ তৈরি হচ্ছে না যেখানে স্বাগত জানানো হবে বাদী বিবাদী পক্ষকে সুতরাং এটা এখন অবধি যা খবর সেই খবর অনুসারে কাল এই মামলা হচ্ছে না কবে আগামী কবে এই মামলা হতে পারে খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এই মামলা দাঁড়িয়ে রয়েছে সিবিআই অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট দিতে চলেছে রাজ্য সরকার অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট দিতে চলেছে এমন একটা সময় গোটা দেশের নজর ছিল কালকের এই লাইভ স্ট্রিমিং যেটা সকাল এগারোটা তিরিশ থেকে হওয়ার কথা ছিল সেই লাইভ স্ট্রিমিংটা হচ্ছে না স্বর্ণালী অনেক ধন্যবাদ ময়ুক ময়ুক আমাদের সঙ্গে সরাসরি ছিলেন নিউজ রুম থেকে কাল হচ্ছে না সুপ্রিম কোর্টের শুনানি অনেক মানুষের আশা অনেক মানুষের আশা অনেক প্রত্যাশা সেটা নিয়ে কোথাও আমরা অপেক্ষায় ছিলাম যে আগামীকাল কিছু শুনতে পাওয়া যাবে এই মুহূর্তে বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য আইনজীবী আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিকাশবাবু প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ বসছে না আগামীকাল ঠিক স্পষ্ট কোনো কারণ জানতে পারছি না আমরা কারণ প্রচুর মানুষ গোটা দেশের মানুষ অপেক্ষায় ছিলেন যে আগামীকালের শুনানি শোনার জন্য এই মামলার তদন্তের অগ্রগতি জানার জন্য গতি প্রকৃতি জানার জন্য কি এমন কারণ হলো যে কারণে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ বসতে পারছে না আগামীকাল প্রধান বিচারপতি এই সপ্তাহে একদিনও বসেননি তিনি হয়তো তার কোনো ব্যক্তিগত অসুবিধা থাকতে পারে কিন্তু এটা আগে থেকে জানান দিলে ভালো হতো আমার একটু নিজে থেকে গ্যাস খরচা করে যেতে হয় আমি আমার যাত্রা শুরু করে দিচ্ছি এখন ফিরতেও পারবো না মাঝপথে থাকতেও পারবো না এগুলো সেই জন্যই আমার মনে হয় যে এই মামলাটা সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টকে ছেড়ে দিই কলকাতা হাইকোর্টই তো ট্রান্সফার করেছে ইনভেস্টিগেশন সিবিআই কাছে সুতরাং কলকাতা হাইকোর্ট এটা বিচার করতে পারে সেটাই ভালো হয় যদি করে সুপ্রিম কোর্ট একদমই তাই কারণ ইলেভেন্থ আওয়ার এভাবে জানানোর পরে শুধুমাত্র মানে আপনাদের যাতায়াত তো বটে আমার বক্তব্য বিকাশ বাবু আপনিও সহমত হবেন যে গোটা দেশের মানুষ এত গুরুত্বপূর্ণ একটা মামলা গোটা দেশের মানুষ অধীর অপেক্ষায় রয়েছেন তারা জানতে চান তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে কি হলো কি কি এভিডেন্স পেল সিবিআই সিবিআই তরফ থেকে কি করা হলো হঠাৎ করে এত ইলেভেন্থ আওয়ার এটা জানানো হলো কি মনে করা হচ্ছে যে এরপর কি দ্রুততার সঙ্গে কোনো পরবর্তী ডেট দেওয়া হবে নাকি এটা একটু অনির্দিষ্টকালের জন্য ঝুলে গেল বিকাশ বাবু। না ঝুলে যাবে না কিন্তু দ্রুত আগামী সপ্তাহে ডেট হবে বলে মনে হয় না হয়তো ডেট হবে দিন পনেরো পরে এবং তার জন্য অবশ্য ইনভেস্টিগেশন আটকে থাকবে না সিবিআই ইনভেস্টিগেশন করার ক্ষেত্রে তো কোনো রকম স্থগিতাদেশ নেই তারা ইনভেস্টিগেশন করে যাবেন এখন মামলাটা হলে পরে মানুষের এই যে প্রত্যাশা মানুষের উদ্বেগ এটা কমতো আর সেটা থেকে গেল আসলে অনেক ধন্যবাদ বিকাশবাবু বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য আইনজীবী আমাদের সঙ্গে ছিলেন অর্থাৎ আরও অপেক্ষা আরও অপেক্ষা আমি জানি না যে অপেক্ষার শেষ কোথায় প্রধান বিচারপতি আসছেন না ইলেভেন টাওয়ার একদম জানানো হলো এবং সেই জন্য কালকে বিশেষ যে বেঞ্চ সেই বেঞ্চও বসছে না অথেব কাল হচ্ছে না অভয়া মামলার শুনানি
লাইনে আসছে অনেক টাইম লাগবে আপনার ট্রেনটা বেলাইন হয়ে গেছে ওটা সামলা নাকি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর দিয়ে শুরু করলাম আজকে সদস্য সুধী সোনালি বাকি প্রত্যেক অতিথি যারা আমাদের কাছে আছেন তাদের সঙ্গে যাব তবে তার আগে খুব জেনে রাখা দরকার যে গতকাল জুনিয়র ডাক্তাররা চিকিৎসকেরা যে এত ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করে রাত জেগে রাত ভোর পার করে বিভিন্ন স্লোগানও সেখানে উঠছিল তারপরও যখন মেরুদণ্ড উপহার দিতে পারলেন তারপরও নয় নয় করে অনেকগুলো ঘন্টা পার হয়ে গেছে এখনও পর্যন্ত বেনিত গোয়েল তার চেয়ারে রয়েছেন তার পদেই রয়েছেন পদত্যাগ দেওয়ার কোনো ইচ্ছে প্রকাশ করেননি না তো সরকারের তরফ থেকে কোনো ইচ্ছে প্রকাশ করা হয়েছে তাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য পঁচিশটা দিন পার হয়ে গেছে সেই রাত্রে নৃশংস ঘটনা যারা ঘটিয়েছিলেন তাদের অনেকেই হয়তো এখনও আমার আপনার আশপাশেই হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে বা হয়তো মুখোশ পড়ে তারাও এই আন্দোলনে সামিল হয়ে গিয়েছে তার একটা গোটা সিস্টেম একটা গোটা সিস্টেম তাদের বাঁচাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে গতকাল মেরুদণ্ড উপহার দিয়েছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকেরা কলকাতা পুলিশ কমিশনার গতকাল নিজেই নিজের পদত্যাগের ডেপুটেশনও নিয়েছেন কলকাতার ইতিহাসে এর আগে কখনো এরকম হয়নি হলো সাত সকালে স্লোগান শুনতে হলো ভোর হলো দৌড় হলো বিনিত গোয়েল ওঠরে হাওয়াই চটি দাঁড়িয়ে আছে আস্তে করে চাটরে এটাও শুনতে হলো আমাদের কলকাতায় আজ পর্যন্ত এ ধরনের ঘটনা কিছু ঘটেনি এরকম কোনো স্লোগান দেওয়ার সাহস কোনো রাজনৈতিক দল লালবাজারের সামনে গিয়ে দেখা দেখাতে পারিনি দেখায়নি এত কিছুর পরেও এই রাজ্যের পুলিশ নিজের জায়গায় রয়েছে এত কিছুর পরও এত কিছুর পরও সরকারের তরফ থেকে এখনো পর্যন্ত বিনিত গোয়েলকে অপসারণ করার কোনো রকমের সদিচ্ছে প্রকাশ করা যায়নি গতকাল পর্যন্ত তাও কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল যে হয়তো সরানো হতে পারে বিনিত গোয়েলকে কিন্তু এখনো পর্যন্ত এতগুলো সময় পার হয়ে গেছে মনে হচ্ছে না যে আদৌ কোনো সদিচ্ছা রয়েছে বলে যে পুলিশের পাশে ভাবে রয়েছে শাসক দল আমি শুরুতেই বলছিলাম যে কতখানি নির্লজ্জ হলে বিনিত গোয়েল হওয়া যায় কতটা নির্লজ্জ হলে নিজের মেরুদণ্ড নিজে উপহার নেওয়া যায় খুব জরুরি এক্ষেত্রে কয়েকটা পয়েন্ট করা সেই পয়েন্টগুলো রেস করে নিয়ে আসবো মানে অতিথিদের কাছে যে কেন বারবার করে কাঠগোড়ায় তোলা হচ্ছে পুলিশকে যতবার করে সবাই মিলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এটাকে সিবিআইয়ের ঘরে চাপাতে চাইছে রাজ্যের শাসক দল অন্তত ততবার করে স্পষ্ট হচ্ছে যে অন্যের দিকে আঙুল তোলার আগে আঙুলগুলো নিজের দিকে ওঠা দরকার কারণ শুরুতে রাজ্য পুলিশের কাছে কলকাতা পুলিশের কাছে এসেছিল এই কেস এবং এখনো পর্যন্ত যে প্রশ্নের উত্তরগুলো দিতে পারেনি বিনিত গোয়েল এবং তার টিম তা হলো এক সেদিন কেন ঘটনাস্থলে দেরিতে পুলিশ এসেছিল দুই দেহ দেখেও কেন অস্বাভাবিক মৃত্যু তত্ত্ব সেদিনকে দাঁড় করানো হয়েছিল তুলে ধরা হয়েছিল এগুলোর উত্তর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভাতেও দেননি বিল পাশ করিয়েছেন অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে ধর্ষণ তত্ত্ব নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক আলোচনা করেছেন কিন্তু বেসিক উত্তরগুলো কেউ দেয়নি কেন পরিবারকে সেদিনকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল কেন পুরো সেমিনার হল কর্ডন করা হয়নি কেন সেটা অবারিত দার ছিল কেন সেখানে প্রচুর মানুষজন বিনা বাধায় ঢুকে গিয়েছিল সেমিনার রুমে কেন বহিরাগত অভিক উপস্থিত ছিল হঠাৎ করে ঘুরতে ঘুরতে মর্নিং ওয়াক করতে করতে তিনি কি করে পৌঁছে গিয়েছিলেন কেন তাকে ফিঙ্গার প্রিন্ট বিশেষজ্ঞ বলা হয়েছিল পুলিশ তাকে সেইভাবে পরিচয় করিয়েছিল কেন ফরেন্সিক টিমে অভয়ার যে ফরেন্সিক টিম ছিল অভয়ার পোস্টমর্টেমের সে ফরেন্সিক দলে কেন দুজন সিভিক ভলেন্টিয়ার ছিল এই উত্তরগুলো কে দেবে বিনিত গোয়েল দেবেন না মুখ্যমন্ত্রী দেবেন না তিনি পুলিশ মন্ত্রী হিসেবেও দেবেন না তাহলে উত্তরগুলো দেবে কে কেন একজনকে অপরাধী হিসেবে দেখানো হয় যেখানে সবাই জানত এখনও জানে যে এই ঘটনার পেছনে একজন নয় অনেকের ইনভলভমেন্ট রয়েছে কেন তোরে ঘরে দেহ দাহ করা হয় কেন দেহ রাখা হয়নি কেন সঞ্জয়কে কেন সঞ্জয়কে সিভিক বলে শুরুতে মানতে চাওয়া হয়নি কেন শতপ্রণোদিত মায় অভিযোগ বা শতপ্রণোদিত মামলা পুলিশ দায়ের করেনি ময়নাতদন্তের আগেই অস্বাভাবিক মৃত্যু তত্ত্ব কেন দাঁড় করানো হয়েছিল কেন ভাঙচুরের সময় নীরব ছিল পুলিশ ব্যর্থতা মেনে নিও কেন দায় নেয়নি সিপি এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কথা এখন যখন সন্দীপ ঘোষ গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন যখন সর্বসমক্ষে থাপ্পড় খেতে হয়েছে তখনও সে একই প্রশ্ন থেকে যায় কেন সন্দীপ ঘোষকে পুলিশ কলকাতা পুলিশ ন্যূনতম জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন বোধ করেনি কেন গতকাল বীর দর্পে ভোরবেলা পালিয়ে গিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে পরে সন্ধেবেলায় এসে যাকে জুনিয়র চিকিৎসকদের কাছ থেকে মেরুদণ্ড উপহার নিতে হয় নিজের মান সম্মান খুইয়ে 
সেই বিলিত গোয়েলের বিভিন্ন সময়ের করা একে অপরের বিরুদ্ধে মানে কন্ট্রাডিক্টরি মন্তব্য যাকে বলি আমরা খুব সহজ ভাষায় সেই সেই ধরনের মন্তব্যগুলো একবার শুনে নিয়ে আসছে আমাদের বাকি অতিথিদের কাছে যে ওখানে এভিডেন্স সিসিটিভি এভিডেন্স যে সময় ওকে ওখানে ঘুরতে দেখা গেছে এবং যে পিওতে কিছু কিছু আমরা জিনিসগুলো পেয়েছি ওই সব মিলিয়ে আমরা কনক্লুড করেছি দ্যাট অ্যান্ড দেন ইনট্রোগেশনও হয়েছে বি হ্যাভ ইনট্রোগেটেড সেভারেল উইটনেসেস ডক্টরস অ্যান্ড আদার্স অ্যান্ড টোটাল ফুটিং দিস অল টুগেদার বি হ্যাভ কনক্লুডেড দ্যাট দের ইজ এ ভেরি ভেরি স্ট্রং কমপ্লিসিটি অ্যাজ ফার এস দি অ্যাকিউজ ডিস কনসার ফর আস হি ইজ এ ক্রিমিনাল অফ দি হাইয়েস্ট অর্ডার অ্যান্ড বি উড সি টু এট দ্যাট হি গেটস দি হাইয়েস্ট পানিশমেন্ট আমরা যে টাইম আমাদের কাছে ছিল ওর মধ্যে প্রায়োরিটি হিসাবে আগে আমাদের প্রায়োরিটি আছে কেসটা ডিটেকশন করা তারপরে প্রায়োরিটি হিসাবে যা যাদেরকে আমাদের মনে করেছি আমাদের টিম মনে করেছে সবাইকে ডাকা হয়েছে অ্যান্ড এভরিবডি এলস ওয়াজ আ লাইন্ড আপ ফর এক্সামিনেশন ইট ইজ নট দ্যাট বি হ্যাভ টু বি হ্যাভ টু স্পেয়ার এনি ওয়ান ইফ ইউ লুক অ্যাট এট দ্যাট বি শুড অ্যান্টিসিপেটেড দ্য ফাইভ থাউজেন্ড পিপল টেন থাউজেন্ড পিপল হিয়ার ইফ ইউ সে দ্যাট ইট ইজ ফেলিয়ার অফ অ্যাসেসমেন্ট ইয়েস ইউ ক্যান কল ইট ইট ইজ ইজ ফেলিয়ার অফ অ্যাসেসমেন্ট that 10000 people turn up here uh, and uh, that and they would ventilate the entire place there was no such intelligence we are not we are also human beings friends of this institute rg kauri only any other college ekon nana rakam nana dharaner gujo char dike cholche multiple log involved ache kauke protect karar chesta kara hocche tin janer semen paoa gache all kinds of stories are floating these are rumors we have told them they also had these queries ki two janer seaman ki teen janer seaman ache kau ke protect kara hoye che ya something we are absolutely transparent as far as this is concerned jodi karo kono query thake amader kache jogajog korte pare সবাই খুব অল্প তো একদম সময় নষ্ট না করে সরাসরি যারা উপস্থিত রয়েছেন তাদের কাছে যাচ্ছি আমার সঙ্গে রয়েছেন এই মুহূর্তে বিজেপি মুখপাত্র অপ্রসেন রয়েছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন চিকিৎসক অবন্তিকা পাল এবং রয়েছেন এনআরএসএ স্টুডেন্ট কাউন্সিলের সভাপতি চিকিৎসক জিষ্ণু ভট্টাচার্য প্রত্যেককে স্বাগত রিপাবলিক বাংলার সোজাসুজি স্বর্ণালীতে আমি শুরুতেই সন্ময় এবং অভ্রর কাছে আসবো কারণ আজকের একটু আগে আসা সব থেকে বড় খবর ব্রেকিং নিউজের দিকে নজর রাখতেই হচ্ছে যেটা বারবার যাচ্ছে আমাদের স্ক্রিনেও যাচ্ছে সেই খবর আমি বারবার নজর রাখবো যে আগামী কাল সেই দিন ছিল পাঁচ তারিখ যেখানে সুপ্রিম কোর্টে অভয়া মামলা শুনানি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ইলেভেন্থ আওয়ারে আমরা জানতে পারলাম প্রধান বিচারপতি আসতে পারছেন না তাই প্রধান বিচারপতির যে বেঞ্চ সেই বেঞ্চ বসছে না তাই এখনও পর্যন্ত আমাদের আরও অনেক অপেক্ষা করতে হবে আমি জানি না যে শেষ মানে এরপর কোন ডেট পাওয়া যাবে এই সপ্তাহে কোনো ডেট থাকবে নাকি আগামী সপ্তাহে থাকবে মোট কথা অভয়ার জন্য যে বিচার যে বিচারকে বিচারের জন্য মানুষ লড়াই করছেন সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষ রাস্তে নেমে গেছেন সেখানে দাঁড়িয়ে এই খবরটা অত্যন্ত খারাপ খবর মনে হয় দিতে হচ্ছে যে আগামী কাল শুনানি হচ্ছে না আরও কয়েকদিন পিছিয়ে গেল মানে আরও কয়েকদিন অপেক্ষা বাড়লো সন্ময়দা না আমরা তো অভ্যস্ত আমরা অভ্যস্ত তার কারণ ডিএ মামলা সরকারি কর্মচারীদের গত আঠেরো মাসে তেরো বার পিছিয়েছে সুপ্রিম কোর্টে সুতরাং আমরা অভ্যস্ত আমরা বাঙালিরা অভ্যস্ত আমি আমি সুপ্রিম কোর্টে মানে মানুষ অনেক এক্সপেকটেশান নিয়েছিল যে সুপ্রিম কোর্টে অনেক কিছু বোধ হয় হবে আমি কোনো দিন কিছু এক্সপেক্ট করিনি পাঁচ তারিখ একটা ইয়ারিং হতো আবার কিছু ছোট ছোট ডিরেকশান কি বড় কিছু ডিরেকশান দিতেন আবার সিবিআই তদন্ত নিয়ে ফিরে আসত আমি একটা খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট আমার মনে হচ্ছে যে গতকাল সোনালি আপনারা দেখেছেন কিনা জানি না শুনেছেন আপনারা টেলিকাস্টও করেছেন যে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে আরজি করের সিকিউরিটি নিয়ে পুরো ব্যাপারটায় একটা ডিরেকশন যাওয়ার জন্য সাঁত্রিশ পাতার পিটিশন জমা করা হয়েছে আমি অনেক রাত পর্যন্ত সাঁত্রিশ পাতার পিটিশনটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দুবার পড়েছি আমার পড়ার পর মনে হয়েছে এই পিটিশন যদি জাস্টিস চন্দ্রচূড়কে নিশ্চিতভাবে তিনি পড়বেন প্রধান বিচারপতি এবং তার তখন কিন্তু এমন কিছু ডিরেকশনের দিকে যেতে হবেই আমি আবার হবেই বলছি যেমনভাবে বলছি এই ডিরেকশনের কপি যদি কলকাতার বা পশ্চিমবঙ্গের ডাক্তার সমাজ পা নাতে মিছিলের মুখ কিন্তু বেন্টিং স্ট্রিক না মিছিলের মুখ কিন্তু আগামী দিনে হরিশ্বাহজি স্ট্রিটের দিকে যেতে হবে আমি তার একটা ছোট্ট অংশ আমার হাতে আছে সর্ণালী 
এই মুহূর্তে আমি দেখছিলাম যে প্রায় কি এমন রয়েছে যদি কয়টা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আমি দুই একটা ছোট গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আমি বলছি সেখানে দেখা যাচ্ছে প্রায় 180 জন সিআইএসএফ বেশ যাদের ডিপ্লয় করা তিনটে ভাগে অর্থাৎ 60 জন 60 জন 60 জন তিনটে ভাগে তাদের ডিউটি অ্যালটমেন্ট করা হতো এবার এদের থাকার জন্য কলকাতা পুলিশ এবং রাজ্য পুলিশ এবং নবান্নকে তার লজিস্টিক দেওয়ার কথা বেশ সেই লজিস্টিকের জন্য রাজ্য চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে হোম ডিপার্টমেন্ট কথা বলেছে একবার না দুবার একাধিক চিঠি পাঠিয়েছে রাজ্যের পুলিশ কমিশনের সঙ্গে দুবার সিআইএসএফ এর কমান্ড্যান্ট মিটিং করেছেন আরজিকর মেডিকেল কলেজ হসপিটালে যিনি প্রিন্সিপাল তার সঙ্গে মিটিং করেছেন মিটিং করার পর একাধিক মিটিং করার পর এখনো পর্যন্ত একটা শব্দ বন্ধ কারুর কাছ থেকে সরকারের কাছ থেকে আসে এটা তো এটা তো এটা তো সরকারের তরফ থেকে দেওয়ার কথা আপনি ভাবুন হ্যাঁ কারণ সিআইএসএফ এসেছে রাজ্যে যেখানে ক্যাম্প আছে সোনালী একদম সেখান থেকে আরজিকর মেডিকেল কলেজ হসপিটাল পৌঁছতে জ্যাম না থাকলে 1 ঘন্টা লাগবে এবার ভাবুন তিনটে শিফটে চেঞ্জ ওভার হবে তারা সিআইএসএফ থেকে পরিষ্কার সুপ্রিম কোর্টের ডিরেকশন অনুযায়ী সিআইএসএফ ডিউটি নিয়েছে সিআইএসএফ তারা সরকারের কাছে বলেছে ইমিডিয়েটলি সমস্ত সিসিটিভি দিয়ে ঘেরা হোক আরজিকর মেডিকেল কলেজ হসপিটাল সমস্ত পয়েন্টগুলো দেখিয়ে দেওয়া আছে একটি সিসিটিভির ব্যাপারে উদ্যোগ সরকারের তরফ থেকে নেওয়া হয়নি শুনলে চমকে যাবেন সিআইএসএফ থেকে বলেছে নির্দিষ্ট কতগুলো এন্ট্রি পয়েন্টে মেটাল ডিটেক্টরে আছে এই 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 নোট এতে আছে একদম অ্যানেক্সের করে চিঠিগুলো দশটা চিঠি আলাদা করে দেওয়া হয়েছে যে চিঠিগুলো কখনো মেডিকেল আরজিকর মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালকে দেওয়া হয়েছে কখনো সেই চিঠিগুলো একে পুলিশ কমিশনারকে দেওয়া হয়েছে दुर्भाग्य कैन हलो ना कि हलो ना बोलते सर्वोच्च अदालत तरफ सम्मान रेखे प्रश्न नामार एक जैगन बांगलार समस्त डाक्त স্বাস্থ্যকর্মী নার্সিং স্টাফদের পড়া উচিত তার কারণ বাইশে অগাস্ট থেকে আজকে কত তারিখ চৌঠা সেপ্টেম্বর কতদিন হলো প্রায় দু সপ্তাহ হয়ে গেল দু সপ্তাহ একটা সরকার একটা নবান্ন একটা লাল বাজার হাত গুটিয়ে বসে আছে আর বাংলার মানুষ রাত জাগবেন আজকেও মানুষ রাত জাগবেন তো ভাবুন তো এই অসভ্যতা অসভ্যতা দলিল এটা আপনার আমি বলছি আপনার আমি জানি না এটা কারুর পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব কিনা কিংবা এটা যদি কেউ পড়েন না মানে আমি রাত্রি সাড়ে তিনটা পর্যন্ত এটা দুবার পড়েছি চমকে উঠেছি কিছু বলার নেই আর তারপর সুপ্রিম কোর্টে কোনো শোনানি হবে না কেন ওয়াই কিছু বলার নেই আমি আমার কি দুজন চিকিৎসক এখানে রয়েছেন যারা সব রকম ভাবে কেউ ঘটনাস্থলে থেকে কেউ দূর থেকে সব রকম ভাবে যারা সাপোর্ট করে যাচ্ছেন জিষ্ণু ভট্টাচার্য এবং অবন্তিকা পাল দুজনের কাছে আমি আসবো অভ্রম আপনার কাছে একটু পরে আসছি কিন্তু অবন্তিকা কে যদি শুরু করবো জিষ্ণুবাবুর কাছে আসবো তবে তার আগে একটা বক্তব্য না শুনিয়ে পাচ্ছি না যখন ছত্রে ছত্রে রাজ্য সরকার শাসক দলের গাফিলতি স্পষ্ট হচ্ছে পুলিশের সঙ্গে নেক্সাস স্পষ্ট হচ্ছে যখন বিনীত গোয়ালের চূড়ান্ত নির্লজ্জতা স্পষ্ট হচ্ছে ঠিক সেই সময় বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলছেন শিফটিং নিয়ে কথা বলছেন তিনি তিনি বলছেন সমস্যা থাকলে মেয়েদের বারো ঘন্টা শিফট করে দেওয়া উচিত একবার শোনাবো डिटी करमार्जेंसि थे डिटी डाक्त कारण मे मन रखते तुलटेक्शन दे सठीक पदक्षेप
অবন্তিকে এত কিছু যখন ঘটছে সেই সময় দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন যে মহিলাদের ডিউটি যদি ইমার্জেন্সি ছাড়া সাধারণভাবে বারো ঘন্টা করে দেওয়া হোক আমি জানি না যে এইটা যেখানে এত কিছু নিয়ে আন্দোলন চলছে লড়াই চলছে সেখানে এইটা হচ্ছে সলিউশন মানে এটা আমি তোমাদের চ্যানেলের আগেও এটা নিয়ে কথা বলেছি এবং আজকেও বলছি যে এটা অত্যন্ত হাস্যকর একটা কথা चारे রাত্রি দশটার মধ্যে প্রত্যেকটি মেয়ে বাড়ি ফিরে আসবে আমরা কি প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফিরে যাচ্ছি ক্রমশ মধ্যযুগে ফিরে যাচ্ছি এটা কোন ধরনের নিদান দেওয়া এবং স্বর্ণালী এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা আমি তোমাকে বলতে চাই যে ঘটনাটি ঘটেছে আর্জি করে সেটাকে শুধুমাত্র যদি ক্রাইম এগেনস্ট ওমেন হিসেবে দেখা হয় আমি ক্রাইম এগেনস্ট ওমেনকে ছোট করছি না লঘু করছি না কিন্তু তাকে যদি শুধুমাত্র ক্রাইম এগেনস্ট ওমেন হিসেবে দেখা হয় তাহলে এই ঘটনাটার পিছনে যে ষড়যন্ত্রকারীরা যে চক্রান্তকারীরা রয়েছে তাদেরকে আমরা চিহ্নিত করতে অপারক হব এবং একটা কথা খুব জরুরি বলা জরুরি যে বিভিন্ন ঘটনার ক্ষেত্রে সরকার বলে এসেছে যে অমুক ঘটনার সঙ্গে বহিরাগতরা যুক্ত অমুক সময় বহিরাগতরা এসেছিল হারজি করে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেখানে কোনো বহিরাগতরা এসে করে যায়নি তারা ওই হসপিটালেরই লোক তারা স্বাস্থ্য সিন্ডিকেটের সঙ্গে যুক্ত তাদের আমরা প্রায় চিনে ফেলেছি এবং তাদেরকে তাদের মুখগুলো সাধারণ মানুষের কাছে বার করা দরকার একদম 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 জিষ্ণু কি বলবেন এক্ষেত্রে দুটো জিনিস আমার বলার কথা প্রথম কথা হচ্ছে উনি যেটা বললেন তার সঙ্গে আমরা একদমই সহমত যে যদি আমরা ডাক্তারি করতে এসছি আমরা কাজ করতে এসছি এখানে যদি লিঙ্গগত বৈষম্য যেটা যেটা প্রধান আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তো এর কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না তাহলে ডাক্তারি পড়াটা বন্ধ করে দিক মেয়েদের উন্নতিটা বন্ধ করে দিক মেয়েদের এগিয়ে চলাটা বন্ধ করে দিক যদি উনি এই কথা জিষ্ণু এখানে তো আপনারা বলতে পারেন তাহলে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ফুল টাইম হলো কি করে তাহলে 12 ঘন্টা মুখ্যমন্ত্রী 12 ঘন্টা শিফটে করুক আমি রাত্রিবেলার জন্য অন্য কোনো মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করতে পারতাম আমি এই কথাটা বলতে পারতাম আমি এই কথাটা বলতে পারতাম কিন্তু এই রকম একটা নিউজ মিডিয়াতে এসে এই রকম কথা বললে অনেকে হয়তো আমাকে রাজনৈতিক রং লাগিয়ে দেবে 100 বার 100 বার সেই জন্য আমি শুধু এই কথাটা বলতে পারলাম না আপনাদের আমি সেটা দেখছিলাম গতকাল আপনারা আমি তো বললাম হ্যাটস অফ হ্যাটস অফ জুনিয়র ডাক্তারদের তাদের অন্তত সেইটুকু ধক হয়েছে যা আজ পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মী সমর্থকের হয়নি লালবাজারের সামনে বসে মেরুদণ্ড নিয়ে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করা রাতভর অপেক্ষা করা ভোরবেলা রকম একটা স্লোগান তোলা আর তারপর সন্ধ্যেবেলা গিয়ে বিনিত গোয়েলের টেবিলের উপর রেখে ডেপুটেশন দেওয়া স্যার আপনি পদত্যাগ করুন প্লিজ বিষ্ণু শেষ করুন আপনি তো সেই হিসাবে এর তো আমরা অত্যন্ত স্ট্রংলি বিরোধিতা করছি এরকম করে একটা মহিলাকে সুরক্ষা দেবা আমি যদি এটা বলি যে রাস্তায় বেরোনার কাটা পড়ে আছে রাস্তায় বেরোনোর পরে কাটা যাতে পড়ে না থাকে রাস্তা যাতে মানে রাস্তা যাতে সুন্দর করে তৈরি হয় রাস্তার রাস্তাতে চলার যোগ্য হয় সেটা মানে সেটা কাজ হচ্ছে সরকারের এটা কাজ নয় সরকারের যে রাস্তায় তুমি বেরোই না তো ঠিক সেই রকমভাবে যে মহিলারা যদি কাজ করেন তাদের সুরক্ষা দেওয়ার কাজটা সরকারের কিন্তু মহিলারা কাজ করবেনই না বারো ঘন্টা কাজ করবেন না চোদ্দো ঘন্টা কাজ করবেন না কত ঘন্টা কাজ করবেন সেটা সরকার যদি ঠিক করে দেয় তাহলে তো বলতে খুবই লজ্জা করছে যে আমরা যারা ভারতবর্ষে থেকে ভারতবর্ষের ভারতবর্ষের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের আমি কথা বলবো এত মহিয়সী নারীর ব্যাপারে আমরা কথা বলে আসি তাদেরকে অপমান করা হয় তাদের কাজকে আমরা ছোট করে দেখছি যদি এই রকমই কথার সঙ্গে ছোট্ট একটা এডিশন করবো এরপরে এরকম কথা শুনতে হবে না তো যে রাত্রিবেলা মহিলা পেশেন্টদের হসপিটালে ভর্তি রাখবেন না সরকারি তার মধ্যে একদম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বিনীত গোয়েলের নাম কারণ উনি হাসি মুখে নিজের বিরুদ্ধে দাবিপত্র নিয়েছেন এবং সঙ্গে একটা স্পাইনও কিন্তু গিফট নিয়েছেন তারপরে উনি পদে বসে আছেন এই বিনীত গোয়েল মহান একজন ব্যক্তিত্ব আমি মনে করি যদি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী না হয় প্রধানমন্ত্রী হতেন দেশের তাহলে এতক্ষণে ভারত রত্ন ওনাকে দিয়ে দিতেন লোপাটসিতে হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই দেবেন এই বিনীত গোয়েলের লিডারশিপে টালা থানা আরজি করে পৌঁছাতে যা জাসপিরে গাড়ি চালিয়েছিল আপনি যদি হিসাব করে দেখেন দেখতে পারবেন তিন কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে নাকি গাড়ি চালিয়ে গেছিল না তো অতক্ষণ লাগার কথা না বিনীত গোয়েল এটা করে দেখিয়েছেন বিনীত গোয়েল করে দেখিয়েছেন কি করে ইভিনিংয়ের সময় একটা বডি পোস্টমর্টম করে বডির লাইন থাকতেও 
প্রমাণ লোপাট করার জন্য আগে ওই ডেড বডি পুড়িয়ে দেওয়া যায় বিনীত গোয়েল এটা করিয়ে দেখিয়েছেন বিনীত গোয়েল আর্যভট্টকে হার বানিয়েছেন উনি আরেকজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারকে দিয়ে চল্লিশ ফুটের তত্ত্ব আউড়িয়ে একটা প্রেস কনফারেন্স করিয়েছেন তারপর আমরা যখন ভিডিওটা দেখলাম আমাদের তো মাথা ফাতা ঘুরে গেল ওটা চার ফুট দশ ফুট না চল্লিশ ফুট আপনারাই এটা ঠিক করুন বিনীত গোয়েল এটা পেরেছেন বিনীত গোয়েল এটা পেরেছেন যে উনি এত সুন্দর কারুর একটা কথা শুনে এই তথ্য প্রমাণগুলো লোটা লোপাট করিয়েছেন যার কারণে রাজ্যকে আপনার আমার ট্যাক্সের টাকা খরচ করে একুশ জন কৌশলি রাখতে হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টে কোটি কোটি টাকা খরচ করছে একটা হিয়ারিংয়ের জন্য আর এই বিনীত গোয়েল এমন একজন মহান পুলিশ অফিসার যার একের পর এক মিথ্যে কথা ধরা পড়ে গেছে মিডিয়ার মাধ্যমে এবং বারবার উনি আরেকজন ডিসি সেন্ট্রালকে দিয়ে প্রেস কনফারেন্স করিয়েছেন তারপরে তিনি আবার এই মিথ্যেটা ধরা পড়েছে এই বিনীত গোয়েল এই পর্যায়ে মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহর পাত্র আপনারা ভাবুন যে তাকে কোনো স্টেপের সম্মুখীন হতে হচ্ছে না কিন্তু রাত্রি সাথে আসছে যেখানে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে ডাক্তাররা রাতের বেলা মহিলা ডাক্তাররা রাতের বেলা ডিউটি করবেন না কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম মহিলা সিকিউরিটি থাকবে মানে এখানে কি একটা বিভাজন দেখতে পাচ্ছি যেহেতু ডাক্তাররা একটা অবস্থাপন্ন ঘর থেকে আসছে বা মিডিল ক্লাস থেকে আসছে তাদের প্রাণের দাম আছে তাদের ইজ্জতের দাম আছে আর যেহেতু মহিলা সিকিউরিটিরা হ্যাঁ তারা তারা গরিব বলে তাদের ইজ্জতের দাম নেই তাদের প্রাণের দাম নেই এরপরে আমি আমি খালি একটা জিনিস আমাদের এখানে আসার পরে একটা ভয়ঙ্কর ভিডিও আমরা পেলাম আপনাদের গেস্ট রুমে বসে বেলঘরিয়াতে একটা ক্লাস নাইনের মেকে একটি ছেলে কুপাচ্ছে ভয়ঙ্কর ভিডিও দেখা যায় না এটা হয়েছে কিন্তু দিনের আলোয় তাহলে আমাদের রাজ্যের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী যেই ধরনের সলিউশন আমাদের দিচ্ছেন এরপরে বলবেন যে মেয়েদেরকে দিনের বেলায় বেরোনোর প্রয়োজন নেই বাড়িতে বসে থাকো এই ধরনের রিগ্রেসিভ মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা হওয়া সত্ত্বেও যিনি একটা স্টেপ পর্যন্ত নেন না যখন ওনার দলের অশোকনগরের প্রাক্তন কাউন্সিলর বলেন আপনার বাড়ির মা বোনেদের ছবি বিকৃত করে আপনার বাড়ির বাইরে লাগিয়ে আসবে যদি আপনি এই ঘটনার প্রতিবাদ করেন তারপরেও এই মুখ্যমন্ত্রী একটা স্টেপ নেন না রাজনৈতিক রং লাগো কারণ আপনাদের রাজনৈতিক রঙের দরকার নেই আপনারা মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে গেছেন মানুষ দুহাত ভরে আপনাদের ভালোবাসা আশীর্বাদ দিচ্ছে আপনারা যা করতে পেরেছেন তা কোনো রাজনৈতিক দল পারেনি আজ পর্যন্ত ট্রাস্ট মি শুধুমাত্র একটাই বক্তব্য এখন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যদি শুনানির দিন পিছিয়েও যায় তাহলে আমাদের হাল ছাড়া যাবে না অভয়া তুমি হারবে না আমরা হাল ছাড়বো না এইটুকু বলি আজকে আলোচনা শেষ করলাম একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে ফিরে আসছি প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়ে সঙ্গে থাকুন